Ich bin echt aufgeregt. Rucksack ist gepackt, ziemlich schwer für verschiedene Hüttenübernachtungen. Die Dolomiten warten, es riecht nach Heu. Die Truppe ist gerüstet. Alle sind bester Dinge. Und trotzdem ist es ein Riesenabenteuer, durch die Dolomiten zu wandern. Herzlich willkommen, wir sind gespannt. Es wandern mit Sandra und Sonja, Lehrerinnen aus Köln, Michael und Michael, Optiker und Ingenieur aus Gelsenkirchen, Lotta, Mini-Hütehündin aus Büren, Christiane und Brian, Betriebswirte aus Büren und noch ihre Kinder Matteo und Joshua. Wir wandern einmal quer durch die italienischen Dolomiten, von West nach Ost und starten auf der Seisealm. Dann geht's auf den Schlärm und zum Plattkofel. Es folgen die fünf Täler am Sella-Massiv. Über den Ort Cortina d'Ampezzo geht's dann zum Gebirgszug Drei Zinnen. Und unsere Route endet am Praxer Wildsee. Und da drüben erahnst du schon den Weg. Siehst du? Da drüben oh Gott, läuft der rauf, Weg. dann rauf. Dieses ganz fiese Zickzack. Genau, diese dann, dann Wand geht es zickzack. Ja, also quasi, da kommen die überhängenden oh. Stellen. Aber das dauert noch. Unser Tagesprogramm: Zunächst sind wir ja auf der Seiseralm und wandern jetzt nach Süden. In ein paar Stunden werden wir auf den Schlern hochsteigen. Unser erster Gipfel. Franco sagt: Heute machen wir die leichteste Etappe auf unserer Wanderung.
Ja, da ist ein Schutzengel drin, damit mir auch nichts passiert. Das ist aber ein ganz leichter aus Holz, damit ich auch nicht so viel oh. den Berg rauftrage. Wer hat denn sehr den mitgegeben? Meine Frau, die hat gesagt, der soll mal auf dich aufpassen, damit ich auch heile wiederkomme. Oh. Schön die, ne? Oh ja. Türkenbundlilie ist eine Lilie. Die heißt Türkenbund, weil die schaut so aus wie so ein Sultanshut. Mhm. Mit diesem, wie man sich das so vorstellt, ja? Also ein schicker Hut für den Sultan. Wir wandern jetzt hoch zum Schlernhaus. Aber das ist noch ganz schön weit entfernt. Es gehört dem Alpenverein Bozen, italienisch Bolzano. Zwei Stunden geht es jetzt nur noch bergauf. Oh Gott. Immer schön an den nächsten Schritt denken. Oh, Neid. Ja, man kann es sich auch gut gehen lassen in den Bergen und einfach nur in die Wiese liegen. Ne? Warum wir eigentlich nicht? Ja, weil wir ja wandern wollen. Ne? Kurze Einschätzung, wie hoch wollen wir denn jetzt noch laufen? Ja, ich denke so 500 Höhenmeter wird es schon noch sein. Echt? Ja, ja. Und wie viel schafft man so? Ja, so Wie mal Daumen so in der Stunde? Gehen, so, sagen wir mal, so ein braver Geher, der jetzt keine Rekorde aufstellen will, der macht so 300 Meter, 300 Höhenmeter in der Stunde. Aha. Das kann man schaffen, ohne sich kaputt zu machen. Okay. Okay, alles, alles super. Gut. Ja, aber es wird schon ruhiger, man merkt es. Ne? So woran, ganz. Woran liegt das? Wie, woran ja, liegt das? Luft. Die Luft wird dünner. Aber der Berg ruft immer noch. Ach, was ist denn passiert? Eine ganz Eine Mini -Blase. Eine Mini -Blase. Oh, wirklich? Wie hast du gemerkt, dass sie da ist? Ja. Also, weil es ein bisschen gescheuert hat, haben wir einer geguckt und jetzt ein Blasen Pflaster drauf. Ah, oh. meinst du, kannst noch weiter? Klar. Klar. Wir müssen ja noch zu uns. Ich bin mal gespannt, wie das innen aussieht. Das ist schon ich bin erste schon Nacht auf der Hütte. Das ist ein bisschen ja. aufregend jetzt, ne? Hütte wird Dann suchen wir mal unsere Zimmer. Oh. Nach Hunderten von Höhenmetern endlich die Schuhe aus. 
Das ist the moment. Oh. Ah. So, was machen die mit den Socken? Auslüften. Ach, hier hinstellen. Schläppchen an. Und damit beginnt jetzt oh, die Entspannung. Herzig hier. Und mit dem Hammerblick daraus. Alles, was hier gekocht und gegessen wird, kommt mit einem Materialaufzug oder mit dem Hubschrauber von unten nach oben. Abfall und Abwasser geht zum Teil auf dem gleichen Weg zurück. Ein großer Aufwand, an den von uns bei diesem Anblick gerade gar keiner denkt. Da war tatsächlich mal ein Rosengarten. Und dieser Rosengarten war der Stolz vom Zwergenkönig Laurin. Der hat da drüben in diesen Felsen sein Reich gehabt. Und der war Single und hat sich ein Mädchen gesucht. Und ist ins Tal runtergeritten und hat eine Königstochter Similde entführt auf seinem Pony. Mhm. Und wollte sich verstecken in diesem Rosengarten, in einer Höhle. Und die Verfolger, das waren zwei Ritter, die haben gesehen, dass an einer Stelle die Rosen sich noch bewegen. Die Rosen haben den Laurin verraten. Darüber war er so was von erzürnt, dass er einen Fluch ausgesprochen hat. Diese Rosen, die mögen nie mehr blühen. Nicht bei Tag und nicht bei Nacht. Aber er hat den Sonnenuntergang vergessen. Und deswegen können wir den Rosengarten heute noch blühen sehen. Am Abend, wenn die Sonne untergeht. So schön. Ne? Ich habe ganz gut geschlafen. Guten Morgen.
Okay, überlegst du mal kurz, hat jeder seine Stöcke? Ich habe den Eindruck, wir sind komplett. Okay? Das Ziel für heute Abend ist die Blattkofelhütte. Am Tag 2 geht es 600 Höhenmeter rauf und dann 500 wieder runter. Wir wandern über die Schlernhochebene bis zur Thierser Alpe, wo wir Mittag essen. Dann lernen wir die berühmten Rosszähne kennen und wandern weiter zum Plattkofel. Reine Wanderzeit, 5 Stunden. miteinander Kühe und Pferde hier zusammen hier oben. Die genießen auch den Moment und ihre Ruhe. Total. Ist auch mal schön, ne? wenn jemand vorbeikommt und so ein bisschen kaut. Ja. Hm? Also. Das glaubst du doch nicht, dass ja. auf 2000 Meter hier ja. die Reiter einem entgegenkommen. Guck mal, das sieht doch aus wie im Wilden Westen. Buongiorno. Buongiorno, ich bin Alberto. Hallo, ich bin Alberto. Are you? Are you a cowboy from the Dolomites? Ein Cowboy no, no, no. aus den Dolomiten? Uh, we do horseback rides up Wir machen Reittouren hier uh, oben, ab 2000 Meter und höher. Wow. Nur mit Haflingern. Die sind alle hier geboren und groß geworden. Sie fürchten sich nicht in der Höhe. Und sie sind sehr nett zu Menschen, vertrauenswürdig. Wir haben vorhin wilde Haflinger gesehen, da hinten. Oh, die sind nicht wild, die gehören uns. Wir lassen sie im Sommer hier oben. 300 Kühe und 40 Pferde. Ah, wow. okay. This is Baby. Das ist Wefi. <lacht> Sieben Jahre alt. Eine Maschine. Wefi. A machine. A machine. Wir müssen sie immer stoppen, sonst bringt sie sich am Ende noch um. Sie will überall hingehen. Zu viel Energie. Grazie. A presto. Toll. Wenn man hier abrutscht, ist man echt Geschichte. Wow. Also Vorsicht. Mhm. Immer schön auf die Schritte achten. Mhm. Wollen wir mal, ne? Wollen wir mal, ne? Genau.
der Weg, der führt tatsächlich in diese Schlucht runter. Da ist die Mittagshütte. mit dem Unterlaufen? Ja, geht gut. Ja? Ja, muss man natürlich immer gucken. Jeder Schritt ist wichtig, sich vorher anzugucken. Nicht wie die Pferde vorhin. <lacht> die gucken gar nicht auf ihre Schritte, die meinst du? Ja, wir müssen schon gucken. Ja, aber du merkst, es geht in die Oberschenkel. Finde ich auch. Es geht ja. in die Oberschenkel und in die Knie. Ja. Na, geht's dir gut? Es ist schön, wenn man ab und zu getragen wird. Ja, manchmal genießt du das, ne? Ja. Jetzt willst du gerade nicht mehr gut dann laufen. Jetzt kann sie wieder selber laufen. Ein gutes Team. Gell? Ja, ja, ja. Ist schon wieder gut. Das ist eine Quellpassage, Frank. Ja, wir haben die Hütte jetzt schon eine Stunde gesehen. Ja, man sieht sie immer. Und wir waren sogar höher als die Hütte. Und jetzt müssen wir oh. aufwärts laufen. Das oh. versteht man nicht. Nein. Aber wir sind angemeldet, dass wir in fünf Minuten da sind und das schaffen wir. Oh. Es zieht sich echt. Ja. Oh. Ich pfeife auf dem letzten Loch, aber gleich gibt's ein kühles Getränk. Das treibt mich an. Ach. Und? Perfekt. Wirklich? Was gibt's in der Note? Eine neun von zehn. Wow. Wir fehlen in der Pfanne, ne? Reich viel Eier mit Speck und Bratkartoffeln. Oh, und mm. Bergblümchen. Und Bergblümchen. Mm. Guck mal, der große Speck. Lecker. Einmal rote Beete, einmal Spinat und einmal Speck wahrscheinlich, ja. ne? Mhm. Oh. Und was ist das für ein Süßchen dazu? Gorgonzola Soße. Mhm. Mhm. Ja, ist lecker. Oh. Mhm. Wenn schon, denn schon. Mhm. Skala von 1 bis 10? Eine 9. Die meisten Speisen auf dieser und anderen Hütten sind aus Zutaten, die selbst erzeugt wurden oder aus der Nähe kommen. Kein Wunder, denn die Transportkosten sind ja enorm. Das ist ein Herdenhund, ne? als wenn wir quasi die Schäfchen sind und sie muss immer wissen, wo wir alle sind. Und deswegen ist sie manchmal sehr aufgeregt, wenn die Gruppe auseinandergezogen wird. Runter. Ja, da oben haben wir die Rostzähne. Das sind die Berggipfel, die ich mir am leichtesten merken kann. Man schaut sie an und denkt, das sieht ja aus wie Rostzähne.
letztes Gatter. Oder? Ach, ich sehe schon was. Oh ja. Oh ja. <lacht> ich sehe die Hütte. Ja, die ist jetzt wie unser Haustier, ja. ja. Aber in zwei Monaten kommt sie wieder zu den anderen. Dann frisst sie schon Gras. Ja, du, so hübsch ist das. Das ist eine ja hübsche. Ganz besondere. Ja. Muster, gell? Eben, ja. Hä? Du, du Liebe. Und die Schuhe bringe ich in den Schuhraum? Genau, ja? einfach hier rüber und dann rechts. Kannst okay. du noch gleich reinziehen. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. bitte. Sehr schick hier alles, ne? Ich glaube, hier Schuhen. Tata. Oh, da müssen wir hin. Flott. Ich nehme die hier. Alles gepackt und jetzt geht's auf den Plattkofel hoch. Coco, guten Morgen. Coco. Seid ihr frisch und munter? Ja. Ja? Ja, guten Morgen. Wir wandern jetzt und sagen dir nachher nochmal Tschüss. Fünf Stunden wandern heute, 900 Höhenmeter rauf und wieder runter. Von der Plattkofelhütte aus besteigen wir nur mit Tagesrucksack den gleichnamigen Berg, ganz nah an der 3000-Meter-Grenze. Danach geht's Richtung Sella-Massiv in die Region Ladinien, in ein Land mit eigener Sprache und Kultur. Wir übernachten in Wolkenstein. Ja, bist du denn geworden? 65. Ja, das ist schon ganz stattlich, oder? Ja. Muss man erstmal werden. Ja, das stimmt wohl. Uh, uh, das hätte ich mir früher auch nie gedacht. Nach dem Frühstück bekommen wir unerwarteten Besuch. Genauer gesagt, Lotta bekommt ihn. Sag doch mal, das ist ja so ein Bier. 
Das ist gar nicht. Jetzt sag doch mal freundlich, bitte. Morgen. Schau mal, der ist doch ganz lieb zu dir. Oh, das ist schön. Er bleibt dran. Beide ist ganz liebe, aber. Ja. Noch ist die Sympathie noch nicht zurück. Er will nur spielen. Er will nur spielen. Es ist richtig was los hier am Morgen. Alle in Aufbaustimmung. Weißt du schon, was wir jetzt vorhaben? Das ist schrecklich. Das sind jetzt 650 Meter Aufstieg <lacht> am Stück. Ich fühle mich gar nicht pässlich eigentlich. Nein, aber nee, ich du hast doch Knie jetzt gut schon. gefrühstückt, habe ich gesehen. Ja, das stimmt. Mhm. Wir gehen jetzt zuerst über diese Wiesenbuckel rauf. Das ist also alles ganz, ganz einfach. Ja. Und dann kommen wir in etwas felsigeres Gelände. Mhm. Und das ist jetzt wichtig auch als Gruppe, dass wir dann beisammen bleiben auch. Und wir machen Wand. dann immer mal Wand. wieder Pause. Es ist eine Wand, aber das ist noch die gute Seite. Ja? Die richtig harte wäre dann auf der anderen Seite. Aber da schauen wir dann nur runter. Das beruhigt ist ungemein. Ja, also ich denke, zwei Stunden plus irgendwas sind wir oben. Wie viel Höhenmeter? 650. Das hatten wir ja schon durch. 300 die Stunde machen wir locker. Na, du kleines Liebes. Ja, wir wollten mal Tschüss sagen, ha? Huh? Tschüss, du Liebes. Mach's ganz gut. Wir wandern jetzt auf den Plattkurve und du machst es dir schön und kriegst bestimmt gleich wieder schöne Milch, ne? Tschüss. Da sitzen sie. So, hier geht's in die Wildnis. Das ist der. Oh, Ludwig! Ludwig! Ja, Ludwig! Ludwig. Ja, ciao, jetzt ciao, wissen wir, wie du heißt. Ludwig, ja. Ludwig und Lotta. Ich meine, das ist ja wie füreinander gemacht. Du gehst jetzt. Ludwig. Brian, bei dir fehlt was auf dem Rücken. Wieso hast du keinen Rucksack mit? Ja, ich habe alles meiner Frau gegeben. Die war gestern noch so gefit und so gut drauf. Dann habe ich mir gedacht, dann kann ich heute mal ein bisschen ausruhen. Hier, die starken Frauen tragen den Rucksack. Ist ja nicht viel drin heute, ist ja nur Wasser drin. Guck mal, wird das eine Liebesgeschichte oder ist das eher Stress, Lotta? Hä? Ist das Stress? Ich glaube, der Großhund will eher ein Date. Aber er ist ein hübscher. Er will ein Date, hä? Also einer ist verliebt. Er ist verliebt. Das haben wir alles schon geschafft. Da unten ist doch unsere Hütte, oder? 
Wahnsinn, das ist unheimlich. Oh. Den ganzen Weg hier. Das hat immer so was Befriedigendes, ne? wenn man so sieht, aus eigener Kraft. Aber die Puste ist hier auch ganz schön. Also es wird dünner, die Luft auch. Ne? 2,5 sind wir jetzt, glaube ich, oder sowas. Ne? echt froh um diese Markierung, weil man sich sonst echt verlaufen könnte im Geröll. Wie ist es? Anstrengend. Jetzt schwitzen wir alle. Das Herz pumpt, der Schweiß läuft, aber es lohnt sich. Und der Gipfel kommt immer näher. Was kann man sehen? Gipfelkreuz. Ihr könnt das Gipfelkreuz schon sehen. Wir okay, wir kommen. Wir kommen. Ja, wir wollen auch zum Gipfelkreuz. Ja, ist doch ist von mit der Zeit, desto mehr Sekunden man hier wartet, ja, desto mehr zieht es zu. Ja. ja, wenn man mal nach da unten guckt, man sieht Deswegen echt nichts bleiben wir, mehr. Bleiben ja, wir auf jeden Fall auf Sicht, ja? Franco, muss uns das jetzt beunruhigen, der Nebel plötzlich? Nein, zum Glück nicht. Das ist jetzt einfach der Morgennebel, der aufsteigt. Aber wenn jetzt später Nachmittag wäre und es wäre Gewitter angesagt, dann würde ich mich schon beunruhigen. Da würde ich sagen, den Gipfel, den verschieben wir aufs nächste Mal und gehen jetzt runter. Na, kein Problem, kein Problem. Geht's bei euch? Ja, man muss schon immer schauen. Okay. Es ne? ist jetzt schon anspruchsvoll. Kann man wohl sagen. Aber Christiane, macht's noch Spaß? Spaß macht sie. Bei Reden fällt schwer. Ja. Ich habe schon ein bisschen Höhenangst. Normalerweise nur, wenn ich irgendwo runterspringen muss. Also Flugzeug und Höhe, wenn man auf dem Turm klettert oder so, macht mir das eigentlich nichts. Aber ähm, ja, jetzt ist es doch ein bisschen aufregend. Und dann wieder, wir müssen ins Gipfelbuch schreiben. Ja klar, gibt's hier eins. Ja, da drinnen in der Schachtel. Einfach mal Deckel auf. Ganz viele verschiedene Zettel sind. Ah, nee. Oh, das ist schon das etwas ist zerfledder. Mensch, wir schreiben einfach wunderschön, oder? Genau, wunderschön. Ja, genau. wollen wir wunderschön für alle? So, da. Wunderschön. Du kannst gleich auch noch von Ludwig. Stimmt, Ludwig, Mensch. Genau, Ludwig. Lotta? Lotta? Habt ihr schon Lotta? Habt ihr schon? Hat Joschi reingeklatscht. Gut, und jetzt? Jetzt kommt es da rein. Ich glaube, wir haben jetzt schon jeden gehabt. Das bringt Glück. Ein Küsschen. Ein Küsschen. Oh. 
Ich glaube, das wird nichts mehr mit der Liebe. Ha? Oh, sehr schwer zu erobern, die Lotta. Ja, ja, ja. Kein Gipfelglück für die Liebe der Hunde. Wunderschön! Wunderschön! Ich so was gehört? Ja. Oh. Gänsehaut. Das ist immer ein ganz heftiger Abstieg hier. Da muss ich jetzt genau gucken, wo die Füße hin müssen. Mhm. Aber im Zweifel rückwärts ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Da gehst du besser als vorwärts runter. Äh. Fühlt sich sicher an. Ja. Na Ludwig, kannst du noch? Glaub schon. Ja, und du kannst sowieso noch, oder? Ja. Ja, jetzt sind wir gleich wieder da bei dir unten auf der Hütte. Naja, in einer Stunde vielleicht. Das ist das letzte Mal, dass wir Ludwig gesehen haben. Plötzlich war er weg. Er gehörte übrigens dem Besitzer der Plattkofelhütte. Ich habe die blau-weiß-grüne Flagge gesehen. Wofür steht die? Das ist die Flagge der ladinischen Täler. Und du sprichst ladinisch? Das spricht man auch hier in der Gegend? Das ist die Sprache unserer fünf Täler. Im Fassatal, im Grödnertal, in Badia, Fodom und Anpezzo. Die fünf Täler Ladiniens gruppieren sich alle um das riesige Sella-Massiv herum. Und alle fünf sind von außen nur über enge, sehr steile Gebirgspässe zu erreichen. Jahrhundertelang hatten die Menschen hier deshalb nur wenig Kontakt zur Welt außerhalb ihrer Täler. Auch der technische Fortschritt hatte es in Ladinien lange schwer, sich durchzusetzen. Mit dem Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann der rasante wirtschaftliche Aufschwung. Heute zählt die Gegend zu den reichsten in Norditalien. Aber Kultur und Sprache haben sich die Menschen bewahrt. Hier ist alles dreisprachig, Italienisch, Deutsch und Ladinisch.
Könntest du für mich was auf Ladinisch sagen, damit ich weiß, wie es klingt? Ich kann dir die Farbe der Flagge erklären. Ich versuche es zu verstehen. Sehr schön. Grazie. Und was heißt Grazie? Detel Pai. Detel Pai. Oh. Da auf unseren Zuckertüten ah, steht es drauf. Das ist bene Detel Pai. Exakto. Perfetto. Ein bisschen Ladinisch gelernt. Schön. Die Sauti Colas Montagnola. Was kann ich da noch für? Wir haben in Wolkenstein übernachtet und werden heute Morgen zum Falzarego-Pass gefahren. An der Frontlinie des Ersten Weltkriegs entlang werden wir unsere fünfstündige Wanderung beginnen. Heute gibt es aber keine großen Auf- und Abstiege. Die nächste Nacht verbringen wir in Cortina d'Ampezzo. Frisch sind wir alle nicht heute Morgen. Immerhin, wir wandern heute nur mit Tagesrucksack. Das Gepäck wird im Auto zum nächsten Hotel gebracht. Das gefällt uns gut. Wir sind alle ein bisschen geschafft. Oh, wie du Wieler. Ja, sie hat heute Morgen jetzt auch nicht gut gefressen. Mal schauen, das ist, glaube ich, alles gerade ein bisschen viel. Wie geht es? Nach der Autofahrt gerade nicht ganz so gut. War doch ein ganz schönes Gekurve, ne? Ja, diese, diese Passstraßen und die Kurven hauen mich immer um. Ja, geht mir ähnlich. Ne? Man muss auch. Dich auch. Ja. Aber ich bin auch so ein bisschen wackelig. Oh. Im Juli 1914 begann der Erste Weltkrieg. Italien wehrte sich zunächst, hineingezogen zu werden. Und den Südtirolern war klar, was es bedeutet, im Hochgebirge Stellungen zu bauen, Soldaten mit Material zu versorgen und Verwundete zu bergen. Trotzdem ist dies alles hier dann geschehen. Auf dem Gipfelplateau ist heute ein historisches Freilichtmuseum. Wie ist das Motto heute? Den Spieß umdrehen. Wie machen wir das? Erst Belohnung, dann Wandern. Ich gönne mir jetzt einen schnellen Espresso. Ich habe ziemliche Kopfweh. Wahrscheinlich, weil wir hier knapp auf 3000 sind. Das kann sein. Und ich habe entdeckt, ich habe hier ganz eine geschwollene Lippe. Und wahrscheinlich ist es ein Sonnenbrand auf der Unterlippe. Also immer schön 
die Lippe nicht vergessen, wenn man in die hochalpinen Regionen kommt. Mm. Ah. Wir sind jetzt ungefähr 2800 Meter hoch. Und von jetzt an geht es eigentlich bergab. Ja, 2800 ist ja schon ganz schön hoch. Wenn wir jetzt da runter gehen, kommen wir schon nach 50 Meter an den ersten Festungen vorbei. Hier war vor 100 Jahren Frontgebiet. Auf dieser Seite, wo wir stehen, war Österreich. Auf der anderen Seite vom Tal war Italien. Ein Bruderkrieg, kann man tatsächlich sagen. Ja, auch jenseits der Sprachgrenze. Man hat sich gekannt. Das waren ja Freunde, das waren ja Arbeitskollegen. Und die wurden dann auf der jeweiligen Seite natürlich eingezogen. Die Österreicher auf ihrer, die Italiener auf der anderen. Zehntausende sind gestorben hier. Viele gar nicht durch Beschuss, sondern durch Lawinen, durch Erfrieren, durch ähm, Abgänge von Steinen und so weiter. Also eine schlimme Zeit. Hat natürlich gar nichts gebracht, wie die meisten Kriege halt. Sonja? Sie hört uns nicht mehr. Sie ist weg. Hallo? Wow, okay. Da gehe ich nicht mehr lang. Okay, hier geht's noch rum. Stollen. Eben war ja nur so mit Steinen. Wahrscheinlich ein Schlafquartier hier sowas, ne? Oder zum Essen oder Trinken mhm. halt hier, ne? Okay. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das gewesen ist früher? Ja. Das ist so richtig, ich glaube, das war auf jeden Fall sehr grausam. Das glaube ich auch. Da habe ich den kleinen Enzian entdeckt. Den nennt man hier auch Schusternägele, habe ich erfahren. Und der ist hier so süß versteckt zwischen den prächtigen Disteln und diesen anderen bunten Blumen, Glockenblumen. So, haben wir jetzt alle diese schönen Finchgauer Brötchen, gell? Die so ein bisschen mit Kümmel und so ein bisschen mit Anis, glaube ich auch, gell? Ja, mit Käse und Tomate. Mmh, noch ein bisschen mmh. was Frisches dabei. Genau. Sehr gut. Mmh. Mmh. Das ist aber hart. Und Tomate fällt raus. Oh nein.
Mensch, Gesundheit. Du bist ja schon langsam wie so eine Berggämse, du. Ja. Komm, am Berg spring Berg vor, dann folge ich dir. Komm, was da unten die Zelle, ne? Die, oh. Den Namen Berggazelle kannst du mir auch geben. Okay, also ich nenne dich ab jetzt Berggazelle. Natürlich. Aber es ist schon rutschig, ne? Hier runter rutschen will man auch nicht. Das sind diese fiesen Geröll halten, ne? Wenn du hier abrutscht, wow, sehr gruselig. Das muss man echt auf seinen Tritt achten. Wir sind von unserem Zielpunkt gestern mit dem Bus abgeholt worden und um halb sechs abends an unserem Hotel angekommen. Heute geht's weiter mit dem Auto, zunächst zu den berühmten drei Zinnen. Da trifft man wirklich alle, die hier Urlaub machen. Nach der Mittagspause wandern wir 970 Höhenmeter hinunter, bis wir an der drei Schusterhütte ankommen. Das soll vier Stunden dauern. Für Cortina selbst haben wir leider gar keine Zeit. Die Olympiastadt von 1956 und 2026 hat viele glamouröse Beinamen. Hier nahm der Tourismus in den Dolomiten seinen Anfang. Nachdem im 19. Jahrhundert zuerst der Adel und das reiche Bürgertum aus Frankreich und England Cortina d'Ampezzo entdeckt hatten, entwickelte sich der Ort im 20. Jahrhundert zu einem der nobelsten Urlaubsziele in den Alpen. Im Sommer wie im Winter. Der französische Geologe Deodat de Dolomieu hat hier ein Denkmal erhalten. Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte er ein Gestein, das nach ihm benannt wurde, den Dolomit. Mit der Zeit setzte sich der Name als Bezeichnung für die gesamte Bergregion Dolomiten durch. Wir müssen früh los, weil alle wollen zu den 13. Und wir wollen da auch hin. Wir wollen da so hin, dass wir sie noch sehen.
Man fragt sich, warum gehen alle da lang und wir gehen jetzt da lang? Weil sie es nicht wissen. Ach so. Ja, wir haben wir sind einen halt, Guide dabei. Wir haben es halt drauf. Ah, Franco hat es drauf. Das ist der Grund. Okay, also wir gehen da rum und wollen von da dann die drei Zinsen. Ganz genau. Das sind die beiden Wege, die man gehen kann, um die drei Zinnen zu sehen. Rechts die Touristenautobahn und links unser Geheimweg. Also wir gehen jetzt praktisch da lang und stellen uns dann hierher und machen dieses Foto. Uns erstaunlich, ja? Das ist Wahnsinn. Wir haben tatsächlich die richtige Wahl getroffen. Ja? Also wir haben hier jetzt eineinhalb Stunden noch zur Hütte. Eigentlich ein Klacks, nur die anderen wissen das nicht. Ha! <lacht> Geheimtipp. Genau. Aber nicht verraten. <lacht> Nein, wir halten es für uns. Sind Sie schon die drei Zinn? Wo? Oh. Eins, zwei, drei. Wow. Das ist das mindestens ist das? 500 Meter, was die raufsteigen. Das sind 500 Meter? Ja, also wenn das drei ist und wir sind hier auf 2300, dann kommt das ungefähr aus der Rechnung. Wow, das raus. hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, ja. Und jetzt noch ein bisschen Action vor großer Kulisse. Ja, dann hier irgendwie Platz suchen, Platz suchen und hoch. Und hoch. Also Sehr vor gut. den drei Zinnen Handstand.
erschöpft, aber glücklich. Schon schön. Ist ja ein Erfolgserlebnis, wenn du oben ankommst, das habe ich geschafft, echt. In fünf Minuten freue ich mich auch. Jetzt bin ich erstmal nur froh, bis die nächste, dass ich da bin. Bis die nächste Anstrengung kommt. Ganz am Ende, wo es wieder grün wird und flach ums Eck, da ist unsere Hütte, die drei schuster hütte Wenn wir unten sind, sind es nochmal 20 Minuten. Das ist ja noch ein Stückchen. Ist schon ganz schön anstrengend. Wir bringen wir heute noch mal an meine Grenze. Kommst du an eine Grenze? Ja, also es ist, es sind die Beine auch bald leer gepumpt, glaube ich. Eigentlich weiß ich gar nicht, was die Erwachsenen immer haben. Also manchmal mhm. muss man halt schnaufen, aber dann setzt man sich zehn Sekunden auf den Stein und rennt weiter. <lacht> er ist immer so ein bisschen übermotiviert, der Matteo. <lacht> Endlich angekommen. Und wir fühlen uns wieder. Wir haben Platt. 
Das Beispiel, was richtig hart, weil der Weg einfach so lang war und es die ganze Zeit bergab ging und da muss man halt sich konzentrieren, dass man nicht irgendwie runterfällt und ja, aber wir haben es geschafft. Nein, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Ja. Hast du schon gemerkt vorher oder siehst ja, du es jetzt gerade? ich habe schon vorher gemerkt, dass da was bescheuert war, so ein bisschen. Habt ihr noch Blasenpflaster? Ich, ich habe nur noch große. Für die Zehen habe ich, glaube ich, keine mehr. Ich habe hab nur ein ganzes Stück. Ja. Du hast noch was. Ich habe noch was dafür. Ich sitze drauf hier. Prost! 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 Möge Geld kommen. Ja, ich bin gleich da. Zum Wohl! Ja. Mit Blümchen. Genau mein Zimmer. Och! Unser letzter Wandertag. Fünf Stunden sind wieder geplant, 800 Höhenmeter. Es geht durchs Innerfeldtal, dann rüber ins Sechstnertal bis nach Sechsten. Wir erklimmen den österreichisch-italienischen Grenzberg Monte Elmo, auf Deutsch Helm genannt. Und dann geht's zum Schlusspunkt der Reise, dem sagenumwobenen Praxer Wildsee. Franco wird nicht müde, uns immer wieder Neues und Interessantes zu erzählen. Er liebt seine Heimat. Das wird an jedem Tag klar. So, da wollen wir drüber. Nee, da wollen wir drüber. <lacht> dass man seinen Tritt findet und nicht gleich zu schnell losrast. Und dann möglichst gleichmäßig, nicht zu so schnell, Schritt für Schritt. Die hat aber auch Durst jetzt, ha? Und die ist aber schon gehüpft. Hui. Ha, Lotta. Die macht auch gerade Pause hier, die kleine Hummel. Franco hat gerade vor einer Minute verkündet, es gibt wieder Netz. Und was haben wir hier? Zack, alle dran. Eigentlich ist doch schön, wenn man keins hat, oder? Ja. Ne? 
Ja, ja, Lotta, eben. Ich bin auch. Netz, Netz ist überschätzt. Wir machen eine, wie hieß es, Franco, Überschreitung. Eine Überschreitung, ja. Also von einem Tal ins andere. Und dazwischen ist halt zufällig... Ein Berg. Wie überwindest du deinen inneren Schweinehund? Ach, ich denke immer, man wird belohnt nachher, wenn man oben ist. Schon, gell? Genau. Und dann weiß man, wofür man das gemacht hat. Und währenddessen, an was denkst du so? An meine Frau. Wirklich? <lacht> ja, klar. Oh, du bist ein Schatz. <lacht> Extreme Vorsicht, das ist richtig, richtig rutschig da. Okay. Gut abgefangen. Genau, der Puh hat mich gehalten. Beim Weitergehen mit den nassen Schuhen, hier rutscht man noch weiter. Setzt die Stöcke ein, wenn ihr welche habt, damit ihr euch sicher seid. Ja, ich nehme die Stöcke jetzt auch wieder. Na, das schaffen wir jetzt. Moment, da ist es mit der Motivation nicht so weit her. Alle haben das Gefühl, jetzt Pause wäre gut, aber nein, bei 30 Grad, obwohl wir über 2000 Meter hoch sind, wollen wir noch einen Gipfel schaffen. Gut, alles Kopfsache. Auf den Helm wollen wir hoch. Oh Gott. Hi. Joshua, warum hast du zwei Rucksäcke? Weil Martin kurz eine Pause braucht. Oh, Martin braucht eine Pause und du trägst nee. ihm den Rucksack? Also, ich wollte mal kurz frei am Rücken sein. Das ist uns viel zu heiß. Ja, so geht es mir auch. Aber du bist ja ein richtig toller Bruder, du, dass du sowas machst. Da werden alle Geschwister jetzt sagen, wow, das ist nicht selbstverständlich. und ich bin schon in Österreich. Österreich, Italien. So schaut's oh. aus. Du bist kurz in Österreich. Österreich. Und mit einer Hand in Italien. Also hier ist Italien. Ja, und hier ist Österreich. Hier ist Österreich. Hier ist in, du stehst in beiden Ländern. Ein tolles Gefühl. Ha? Hat sich der Aufstieg gelohnt? Ja. Ja. Ein Fuß in Italien, ein Fuß in Österreich. Und alle außer Puste. Oh. Aber was ein Blick, hä?
ein Gipfelkreuz, da muss es reichen jetzt. Ja, das sieht das schon mal ganz gut aus. Die Jungs hatten wir den Franco gefragt, ob hier oben auf dem Berg auch ein genau. Gipfelkreuz ist. Hat der Franco gesagt, nee, hier ist keins, hier ist nur eine Ruine. Ich habe gesagt, dann müssen wir jetzt hier ein Gipfelkreuz machen. Machen wir uns unser Gipfelkreuz selber. Ganz genau. Dann müssen wir nur noch gut fahren können. Das ist zwar kein Gipfelkreuz, nur ein Gipfelkreuzchen. So, fertig. Tada! Ja, machen wir jetzt nicht. Oh, mal alle, alle die Hände zusammen. Ja. So. Und jetzt. Hey. Hey. Nice. <lacht> oh! Da ist ja doch eins, aber das, das ist nicht dasselbe. Gibt. Unseres ist halt selbst erarbeitet. Das ist der Unterschied. Hier am Pragser Wildsee soll irgendwo der Eingang ins mythische Fanesreich sein. Davon erzählt das ladinische Nationalepos. Der Pragser Wildsee war mal ein Geheimtipp. Doch Reiseblogger aus der ganzen Welt haben ihn bekannt gemacht. Schönheit zieht eben an. Das war eine wunderschöne Wanderung. Und das Schönste ist das Bad danach. Ciao und bis zum nächsten Mal. Kommt!
als man ganz oben stand und runter geguckt hat, da hatte man schon Bammel. Da dachte ich so in meinem Kopf, ach du Heilige, halte dich jetzt gut fest, mach da keinen Abgang, weil sonst ist das vorbei.